ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിന്റെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ അടുത്ത ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് കുറച്ച് ടൈപ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോണ്ടിങ് ഇൻ ബ്രിക്ക് വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബോണ്ടിങ് ഇൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ദം ടുഗദർ ഇൻ എ മാസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ദം ടുഗദർ ഇൻ എ മാസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോണ്ടിങ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ള തന്നെ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓവർലാപ്പിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഗുഡ് ബ്രിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മിനിമം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ടു സക്സസീവ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ടു സക്സസീവ് കോഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് പ്ലസ് തിക്നെസ് ഓഫ് മോട്ടാർ ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് ഷുഡ് ബി ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്ലസ് തിക്നെസ് ഓഫ് മോട്ടാർ ജോയിൻറ്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ ഓവർലാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രിക്ക് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലൈ അലോങ് ദ സെയിം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സെയിം വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലായിരിക്കണം വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി മിനിമം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി മിനിമം ആയിരിക്കണം സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബോണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബോൺ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ബോൺ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ബോൺ സ്ട്രക്ചർ ബോൺ പറയുന്നത് ഓൾ ബ്രിക്സ് ആർ ലെയ്ഡ് വിത്ത് ദെയർ ലെങ്ത് ഇൻ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രിക്കും ലെയ്ഡ് വിത്ത് ദെയർ ലെങ്ത് ഇൻ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺലി structures are visible in the elevation thus this bond is known as structure bond appo namukku only structure are visible namukku kaanan pattuna structures mathrame visible aayirikkullu in the elevation adu kondi bond ne vilikkuna perana structure bond ini adutha oru point ennu parayunnathu it is not suitable for thicker walls due to the lack of proper bondage across the wall appo idu suitable allatha oru condition ennu parayunnathu thicker walls ne idu സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ ബോണ്ട് ഏജ് എക്രോസ് ദ ബോൾ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡർ ബോൺ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പറയുന്നത് ഹെഡർ ബോൺ അപ്പം ഹെഡർ ബോണ്ട് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ബോണ്ട് ഓൾ ദ ബ്രിക്സ് ആർ ലൈഡ് ആസ് ഹെഡേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ബോൾ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ദ ബ്രിക്സ് ആർ ലൈഡ് ആസ് ഹെഡേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വോൾ ആണ്
അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലമിഷ് ബോൺ അപ്പോൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെഡേഴ്സ് ആർ ലെയ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോഴ്സ് സെയിം കോഴ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ എ ഹെഡർ ഇൻ എനി കോഴ്സ് ഈസ് സെൻട്രലി സപ്പോർട്ടഡ് ഓവർ എ സ്ട്രെച്ചർ ബിലോ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രലി സപ്പോർട്ടഡ് ഓവർ എ സ്ട്രെച്ചർ ബിലോ ഇറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു പൊസസ് മോർ സ്ട്രെങ്ത് ദാൻ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിനേക്കാളും സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ ബോണ്ടായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഗീവ്സ് ബെറ്റർ അപ്പിയറൻസ് ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഗീവ്സ് ബെറ്റർ അപ്പിയറൻസ് ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിത്ത് ഫ്ലമിഷ് ബാൻ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് റിക്വേഴ്സ് സ്കിൽഡ് ലേബർ സ്കിൽഡ് ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്ലമിഷ് ബോൺ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡൻ വോൾ ബോൺ ഗാർഡൻ ബോൾ അത് നമുക്ക് പേര് പോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് ഗാർഡൻ വോൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ വോൾ ബോൺ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ വോൾ ബൗണ്ടും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വോൾ ബൗണ്ടും ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വോൾ ബൗണ്ടും അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ വോൾ ബൗൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സും ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ത്രീ ഓർ ഫൈവ് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ചബിൾ കോഴ്സസ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്നത് ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വോൾ ബോണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വോൾ ബോണ്ട് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ബോണ്ട് ഈച്ച് കോഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഹെഡർ ടു ത്രീ ഓർ എയ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഒരു കോഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഹെഡർ ടു ത്രീ ഓർ ഫൈവ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് അല്ല ഫൈവ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് എയ്റ്റ് അല്ല ത്രീ ഓർ ഫൈവ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ബോണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്കോച്ച് ബോണ്ട് ഓർ സക്സസ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ബോണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്കോച്ച് ബോണ്ട് ഓർ സക്സസ് ബോണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഈച്ച് കോഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഹെഡർ ടു ത്രീ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോങ്ക് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫ് ഈച്ച് കോഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ഹെഡർ ടു ത്രീ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോങ്ക് ബോണ്ട് എം ഒ എൻ കെ ബോണ്ട് മോങ്ക് ബോണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റേക്കിംഗ് ബോണ്ടാണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേക്കിംഗ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ വെരി തിക്ക് വോൾസ് റേക്കിംഗ് കോഴ്സസ് ആർ ലൈഡ് അറ്റ് സെർട്ടൻ ഇൻ്റർവെൽസ് എലോങ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വോൾ സെർട്ടൻ ഇൻ്റർവെൽസ് എലോങ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വോൾ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് റേക്കിംഗ് ബോണ്ട്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ വോൾ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് റേക്കിംഗ് ബോണ്ട്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ വോൾ ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റേക്കിംഗ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹെയറിംഗ് ബോണ്ട് ബോണ്ടും രണ്ടാമത്തത് ഡയഗണൽ ബോണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെയറിംഗ് ബോണ്ട് ബോണ്ടും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഹെയറിംഗ് ബോണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ബോണ്ട് ബ്രിക്സ് ആർ ലെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ആംഗിൾ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദീസ് ബോൺ ബ്രിക്സ് ആർ ലൈഡ് ഡയഗണലി അറ്റ് സെർട്ടൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദെയർ ഈസ് മിനിമം ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് അപ്പോൾ മിനിമം ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇത് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ഹെവി വാൾസ് അപ്പോൾ ഫൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ഹെവി വാൾസിലാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ ബോണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡച്ച് ബോണ്ട് ഡച്ച് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ബോണ്ട് ഈസ് ബിൽഡ് അപ്പ് വിത്ത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ബ്രിക്ക് ഹാറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് റെഗുലർ ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടു ബ്രിക്ക് ബാറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് റെഗുലർ ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡച്ച് ബോണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ബോണ്ട് ഈസ് സിമിലർ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഈ ബ്രിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിനെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് എവ്രി ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ഹാസ് എ ഹെഡർ പ്ലേസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ കോയിൻ സ്ട്രെച്ചർ അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോയിൻ സ്ട്രെച്ചർ ആണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് ഫേസിംഗ് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഹെഡർ കോഴ്സ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സെവറൽ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സെവറൽ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സസ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഡിസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് ഹെഡർ കോഴ്സസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ബാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫോം ബ്രിക്സ് ഫേസിംഗ് ബ്രിക്സ് ബാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫേസിംഗ് ബ്രേക്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് തിക്നെസ് ഓഫ് ബാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫേസിംഗ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് തിക്നെസ് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫേസിംഗ് ബ്രേക്ക് ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സാഗ് ബോണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സാഗ് ബോണ്ട് സിക്സ് സാഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ടു ഹെയറിംഗ് ബോണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ടൈപ്പിലെ ഹെയറിംഗ് ബോണ്ട് മെത്തേഡിനുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് സിക്സ് സാഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ബോണ്ട് ബ്രിക്സ് ആർ ലെയ്ഡ് ഇത് ദ സിക്സ് സാഗ് ഫാഷൻ സിക്സ് സാഗ് ഫാഷനിലായിരിക്കും ഈ ബ്രിക്സ് ലെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രേസിംഗ് ഇൻ ദ ബ്രിക്ക് ഫ്ലോഴ്സ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും പേവിംഗ് ദ ബ്രിക്ക് ഫ്ലോഴ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കാണണം കാരണം പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകളിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ക്ലാസ്സുമായി വരുന്നവര